യേശുവിൻ്റെ ജനനം ബദ്ലഹേമിലും മരണം കാൽവരിയിലുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം റോമിലാണ് അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസലിക്ക അതുൾപ്പെടുന്ന വത്തിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം അത് ഈ റോമാപട്ടണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തിലധികം പള്ളികളാണ് ഈ റോമാപട്ടണത്തിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികൾ അഥവാ ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട പള്ളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റലിയിൽ ആകെ ഏഴ് പേപ്പൽ ബസലിക്കലാണുള്ളത് ഈ പേപ്പൽ ബസലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വത്തിക്കാനിൻ്റെ നേരിട്ട് കീഴിലുള്ള പള്ളികളാണ് ബസലിക്കലാണ് ഇവ ഇതിൽ നാലെണ്ണം മേജർ ബസലിക്കുകളും മൂന്നെണ്ണം മൈനർ ബസലിക്കുകളുമാണ് ഈ മേജർ ബസലിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത അവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു വിശുദ്ധ വാതൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ജൂബിലി വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ വാതിലുകൾ തുറക്കാറുള്ളൂ ഇതിലുള്ള നാല് മേജർ ബസ്ലിക്കുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റോമിലാണ് കൂടാതെ ഒരു മൈനർ ബസ്ലിക്കയും റോമിലാണ് ബാക്കി രണ്ട് മൈനർ ബസ്ലിക്കുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ സി സിയിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മേജർ ബസ്ലിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസ്ലിക്ക വത്തിക്കാനിലെ ബസ്ലിക്കയാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസ്ലിക്ക ലോകത്തിൽ ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയാണ് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസ്ലിക്ക ഇവിടെയാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഒത്തിരി മാർപ്പപ്പന്മാരുടെ ശവകുടീരവും ഈ പള്ളിയുടെ അടിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പോയി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കൂടാതെ ഈ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണ് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയുടെ പിയത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി സെയിൻറ്റ് ജോൺ ലാറ്ററൻ ബസലിക്ക അതായത് സെൻറ്റ് ജോവാനി ലത്തറാനോ ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബസലിക്ക കൂടാതെ ഇതാണ് റോമിലെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും റോമിലെ ബിഷപ്പ് ആരാണെന്ന് ബിഷപ്പ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി ബിഷപ്പിൻ്റെ പള്ളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ റോമിലെ ബിഷപ്പ് മാർപ്പാപ്പയാണ് അപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ ശരിക്കുമുള്ള ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റ് ജോവാനി ലത്തറാനോ ആണ് അതായത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബസലിക്ക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബസലിക്ക സെയിൻറ്റ് പോൾസ് ബസലിക്ക ബസലിക്ക സം പാവ്ലോ ഇതാണ് റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പള്ളി സെയിൻറ്റ് പോളിനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് ഈ പള്ളി പണിതിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മേജർ ബസലിക്കയാണ് സെയിൻറ്റ് മേരി മേജർ അഥവാ സാന്ത മരിയ മജോറെ ഇതാണ് മാതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി ഈ നാല് പേപ്പൽ ബസലിക്കകൾക്കും ഒരു വിശുദ്ധ വാതിലുണ്ട് അത് ജൂബിലി വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ തുറക്കാറ് കൂടാതെ ഇനി മൂന്ന് മൈനർ ബസലിക്കുകളിൽ രണ്ടൺ മസീസിലാണ് മറ്റൊന്ന് റോമിലാണ് ആ ബസലിക്കയുടെ പേരാണ് സൺ ലൊറൻസോ ഈ ബസ് പേപ്പൽ ബസലിക്കുകളുടെ പ്രധാന ആൾത്താരയിൽ സാധാരണ മാർപ്പാപ്പയോ മാർപ്പാപ്പയുടെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് കുർബാന അർപ്പിക്കാറ് പേപ്പൽ ബസലിക്കൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റോമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ബസലിക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പള്ളികൾ ഏവയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏഴ് വിശുദ്ധ പള്ളികളിൽ പെടുന്ന പള്ളികൾ അതിലെ അഞ്ചു പള്ളികൾ ഈ പേപ്പൽ ബസലിക്കൾ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള രണ്ട് പള്ളികൾ അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലൊന്ന് ബസലിക്ക ദി സാന്ത ക്രോച്ചൻ ജെറുസലേമെ ഈ പള്ളി ഈ പണിതിരിക്കുന്നത് കാൽവരിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണിന് മുകളിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കൂടാതെ യേശു ചുമന്ന അതേ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴാമത്തെ പള്ളി അത് ബസലിക്ക സെൻറ്റ് സെബസ്ത്യാനോ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം വരെ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ സന്ത്വാരിയോ ദിവീന അമോരയെ ഏഴാമത്തെ പള്ളിയായി നിശ്ചയിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റ് സെബസ്ത്യാൻ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർ ഈ ഏഴ് പള്ളികൾക്കൊപ്പം വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെ പള്ളിയും സന്ദർശിക്കുന്നു റോമിൽ തീർത്ഥാടനമായി വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏഴ് പള്ളികൾ സന്ദർശിക്കുക വിശുദ്ധവാര ആഴ്ചയിൽ ഈ പള്ളികൾ കാൽനിടയായി സന്ദർശിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ ഒട്ടനവധിയാണ് ഇതുകൂടാതെ റോമിൽ ഒത്തിരി വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള പള്ളികളുണ്ട് എല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള പള്ളി കൂടാതെ
നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്